el nuevo proyecto de país. Eh, la plataforma del Partido del Pueblo Trabajador está basada en la normativa de derechos humanos y esa es lo principal, garantizar que las personas tengan el derecho humano a la salud, a la vivienda, a la educación y al trabajo. Eso lo que implica es que nosotros tenemos que trabajar un proyecto de reconstrucción económica y social de Puerto Rico desde esa óptica y también mediante un proceso democrático y participativo. Los principios del Partido del Pueblo Trabajador son democracia, solidaridad y sustentabilidad. Así que todo, toda política pública está enmarcada en esos principios. Es un partido distinto que replantea el fortalecimiento de la economía local para entonces nosotros poder tener un mayor desarrollo social y que la gente tenga acceso a todos los servicios y a todas las oportunidades posibles para lograr un verdadero desarrollo integral de la personalidad, eh, que es uno de, las, de, las, de los principios de derechos humanos. Así, el, el Partido del Pueblo Trabajador está compuesto por personas que han pertenecido y pertenecen a otros movimientos sociales, a luchas por los derechos de las mujeres, a luchas por los derechos de la comunidad LGBT, luchas ambientalistas, sectores de la agroecología y otros que, que entienden que de la manera neoliberal y privatizada en que hemos administrado y manejado el país, pues ya no nos sirve y con las políticas de austeridad, que quiere decir recortes en los servicios básicamente, eh, vamos a experimentar una mayor depresión y contracción económica que nos va a impedir, si nosotros no votamos de manera distinta, poder desarrollarnos como país en, bajo cualquier eh, circunstancia de estatus político. Otro de los asuntos medulares que enfrentamos en estas elecciones y que es bien importante es la imposición de la ley promesa por el Congreso de los Estados Unidos y por consecuente de la Junta de Control Fiscal. Así que de una de las propuestas principales del partido y desde el Congreso de los Estados Unidos mi propuesta principal atendiendo el momento histórico es buscar y trabajar por la derogación de la ley promesa y la eliminación de la Junta de Control Fiscal a la vez buscando legislación eh, federal que atienda asuntos bien importantes como la paralización de litigación eh, de manera que nos permita atender un problema fundamental para resolver el, el descalabro fiscal y eso es la auditoría de la deuda que es verificar si, qué parte de la deuda es legal y qué parte de la deuda es ilegal de manera que la que se determine que es ilegal que ya la Comisión de Auditoría ha estimado que posiblemente mitad de la deuda es ilegal, esta se estará ya trabajando para anularse, eliminarse. Y de esa manera el gobierno de Puerto Rico no tendría una cantidad de deuda tan exagerada que le permitiría tener unos recursos adicionales para invertir en la reconstrucción económica y social de Puerto Rico. El resto de la deuda que se determina que es legal pues ese, ese resto de la deuda estaría eh, sujeto a una reestructuración, que es una revisión de los porcientos de pago que se harían a esos acreedores, ¿verdad? a quienes Puerto Rico les debe. Así que es sumamente importante que desde el Congreso trabajemos de manera distinta en buscar aliados, no, no los aliados tradicionales, no demócratas, no republicanos necesariamente, sino que en el Congreso y fuera del Congreso tenemos grupos y sectores de interés que podrían ayudarnos a ejercer presión para lograr una legislación que favorezca una verdadera reconstrucción económica y social de Puerto Rico. En particular, estamos haciendo referencia al Progressive Caucus, que es un conjunto de congresistas y senadores, son 69 eh, congresistas y senadores que están unidos en una iniciativa que lo primordial que establece es una redistribución del presupuesto de los Estados Unidos, del gasto del gobierno de los Estados Unidos, de manera que se disminuya la inversión de ese presupuesto eh, en el Departamento de la Defensa para tener recursos disponibles para trabajar 
en reconstrucción de infraestructura, creación de empleos, mejoramiento de educación, eh, trabajar con los préstamos estudiantiles universitarios que le impiden a los jóvenes y las jóvenes de desarrollarse y poder empezar eh, con sus carreras de manera productiva y sin ese peso tan grande que es el préstamo estudiantil. Además, propone el Seguro de Salud Universal que de esta manera atendemos la salud como lo que es un derecho humano y no una mercancía como se ha tratado bajo el sistema privatizado que tenemos aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos también eh, que está dictado por la ganancia de las aseguradoras. Cuando uno hace el análisis de las plataformas del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, en mayor o menor grado se asemejan, eh, continúan las mismas prácticas de austeridad, recorte y de privatización, que lo que tendría como efecto es continuar el, el proceso económico que tenemos hasta el momento, que nos ha, lleva, nos, nos ha llevado por mal camino e incluso incrementar las presiones económicas eh, ocasionando que la gente en Puerto Rico se siga yendo de Puerto Rico mayoritariamente a los Estados Unidos pero tenemos ese éxodo de población que continuaría si la situación económica no se trabaja de manera distinta si vemos las plataformas de Sidre y Lugaro pues no son muy diferentes con alguna excepción o alguna diferencia, eh, creo que alguno ha planteado lo del Seguro de Salud Universal también, pero si uno mira la plataforma en general, eh, no son muy distantes del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Además, eh, estos dos partidos no han tenido una intención eh, clara de empezar un proceso de descolonización de Puerto Rico, a diferencia del Partido del Pueblo Trabajador, y en cierta manera también del Partido Independentista de, eh, puertorriqueño, eh, que sí plantean como alternativa eh, de descolonización un proceso de asamblea constitucional de estados. En el caso del Partido del Pueblo Trabajador se ha adoptado el mecanismo eh, que has, ha propuesto el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y eso sería un proceso que iniciamos desde Puerto Rico y mi rol en el Congreso pues ya es de apoyo y buscar eh, aliados y crear, crear grupos de presión para que ese proceso finalmente se dé y, y nosotros entendemos que esa es una parte muy importante de, de la reconstrucción económica y social de Puerto Rico que los otros partidos y los otros candidatos no le dan la importancia en el caso de los dos candidatos eh, independientes no lo han planteado y en el caso de los dos partidos eh, luego de casi 50 años de gobierno compartido entre el PNP y el PPD, ninguno ha adelantado el proceso de descolonización ni para la estadidad, ni para mantener el Estado Libre Asociado, ni para proponer un proyecto de Libre Asociación. Existe esta cosa que son las maquinarias políticas. Y dentro del Partido Popular y dentro del Partido Nuevo Progresista están estas maquinarias que aunque entre gente nueva, eh, vamos a decir, se, se los comen, ¿verdad? La maquinaria, la corrupción que ya está eh, penetrada en ambos partidos. Cuando traemos la propuesta de que entre gente buena, gente nueva, gente capacitada al ruedo político, nuestra... Eh, nuestra percepción es que definitivamente no deben entrar en los partidos tradicionales, sino que deben atreverse a entrar por alternativas que sí le permiten la libertad de hacer el trabajo que se necesita de, de hacer. Porque los otros dos partidos están casados sobre todo con intereses económicos y de clase que no permiten que una propuesta buena eh, que funcionaría, pues que salga a flote y pueda trabajarse desde esa, desde esa maquinaria que, que realmente no, no les va a permitir hacer nada, nada bueno. Así que todas las personas interesadas en aspirar a un cargo político, en traer sus propuestas y proyectos, deben traerlas dentro de partidos que sí 
están en la posición de acoger las que no tienen maniataduras con intereses económicos y de clase, eh, que entonces sí le permite llevar esas propuestas y, y llevarlas a cabo.